سلام این فکر کنم بخش سوم از پارسر جیسون از نوشتن پارسر جیسون می باشه تو در بخش قبل فکر کنم ساختار پارسر رو در آوردیم و الان بسیاری تو جیسون تستی هم داریم که داریم پارسش می کنم و امروز در واقع تو این بخش میخوام میخوام پرفورمنس پارسر رو اندازه بگیرم در واقع ولیدیتور رو میتونیم که اندازه بگیرم و هدف اینه که هدف اینه که همینجور که جلو تر و فیچر بیشتری به پارسر رو اضافه میکنیم پرفورمنسش رو تحت کنترل داشته باشیم حالا و هر حال همیشه برای من حداقل پرفورمنس مهم خب برای اینکه پرفرمانس شه اندازه بگیریم اولا باید یه فایل جیسون بزرگ دانلود کنیم در داشته باشیم الان من روی دیسک هم فایل جیسون بزرگ دارم ولی ترجیح میدم که یه فایل جیسون استفاده کنم که این ظاهرا یه اطلاعاتی در مورد شهر سان فرانسیسکو حالا مهم نیست حجمش 180 مگابایت اگر اشتباه نکنه تا بچه‌ها خوب بگید مگابایت مثلا شده یک مگابایت و اینو من چند روز پیش هم دانلودش کرده بودم حالا فقط اینو دارم دوباره میگیرم که توی در ما بس چین بمونیم برای حال دانلود کردن این یه مقداری طول میکشه از این اصلا لود میشه حالا من متاسفانه کانکشن هم گرگیر کاره دیگه است اسمشم رینیم کنم به huge.json فقط باید ایک نسبان بشیم تا تحیفش اومده طبیعتا فایله جیسون با هم فرم کنن و کرکترستیک های مختلف داره باید طبیعتا سرعت پارس کردنشون رو با هم فرم کنن فایله که عدد خیلی داشته باشن عدد اشتاری خیلی داشته باشن مثلا با تلکشون خواهد بود استرینگا اونه که سچینگ خیلی داشته باشه هم. ساختارشون پیچیده باشه خیلی دیپ باشه هایارکیشون برحال فایلا با هم فرم میکنن و اگر واقعا سرعت برای مهمه که اینجا کانسر نسلی ما نیست و این یه میکس خوبی از عدد و سچینگ داره همونجور که میبینیم ولی هایارکیش من احساس میکنم خیلی دیپ نیست که خب بعد هم نیست چهار پنج لیول داره میره پایین به هر حال اگر واقعا پرفرمنس ها مهمه باید دیت هامون رو بشناسیم باید بدونیم که چه چه, چه اتفاقی بیشتر تو دیت ها میفته فرکانس عدد چه جوریه استرینگ چه جوریه اطلاعات استاتستیکال داشته باشیم در مورد جیسون هایی که خودمون میخوایم پارس کنیم و اون فایل رو توی پارسرمون امبت کنیم یه پارسر جنرال پرپز قاعدتا نمیتونه به اندازه پارسر خاص که برای منظور خاص برای سری فایل خاص نوشته شده خوب باشه حتی اگر پارسر اون خاص منظورم بازم استاندارد کانفورمینگ باشه که میتونه کاملا نباشه باز تیون شده و تارگت شده به یه سمت خاص است به خاطر همین اگر واقعا پرفرمنس ها مهمه همیشه باید دیتا اون رو بشناسیم ولی اینجا خب کانسرن اصلی ما نیست من یه پارسر تقریبا جنرال پرپس میخوام دلیلی هم که حالا ساختارش این چکیاد در مورد ساختارش طبیعتا بیشتر تو و معلوم میشه که منظورم از 
بین تمپلت که این بادی نرچنال کامنتش کردم چیه حتی حدث سخت نیست نا باید خب میخوایم تایمینگ انجام بدیم کرونا بسیاری فاکشن میخوایم مثل مثلا نه زمان الان رو من میخوام به دابل بگیرم return on duration cast duration دابل تایپ دیوریشن دابل میسازم این اینو اگر من میخوام این به من دیوریشن رو به ثانیه به صورت دابل ذخیره میکنه اگر میخواستم مثلا می بی ثانیه ذخیره کنم میتونستم بگیرم استود میلی یا مثلا مالش رو مثلا ما دو ثانیه میتونم ذخیره کنم یعنی ده زمین های شیش ضرب در هرچی در بر واحد مایکرو ولی خب چون دارم بودی تایپ دیوریشن دارم صورت کنم میشه مایکرو سانی ولی خب من خود سانی هرم و میگم به صورت دابل میخوام ذخیره کنم حالا چی رو دیوریشن کست کن یه چیزی رو و اینا آخرش کاونتش رو برگیم یه چیزی رو دیوریشن کست کن و کاونتش رو برگیم چی رو دیوریشن کست کن توی استود کرونو یه کلاکی داریم به اسم استدی کلاک استدی کلاک یه فانکشن استاتیک داره به اسم ناو به صورت دیوریشن یه دیوریشن دیگه ای برمیگرده دیوری دیوریشن که یعنی تایم فعلی رو به صورت دیوریشن برمیگرده مطلب دیوریشن که احتمالا دابل نیست دیوریشن مثلا این تجرد تلد تی کار رو برمیگرده من از یه واحدی یه تلد نانوسانیه ها رو مثلا برمیگرده یه پیار سازی کنم اینجور یه تایم پوینت حالا یه تایم خاصی تایم سینس ای پارک مثلا اون چیزی که ما میخوایم منطقه دیتا اندرلاینگش مثلا تایپش این تجره یا هرچ من میخوام به صورت دابل برگرد و هم دیوریشن کستش میکنم باید از اون دیوریشن کسته وقتی میخوام دیتا خامش رو بگیرم یعنی از دابلش رو بگیرم تایم پوینت رو این چیزا نگیرم دات کاونتش رو برمیگرم فاکشن که امیدوارم که درست کار میکنم حتی الان دیگه میدونم درست کار میکنم ولی اولی این باقیه که میمیدونم چرا همیشه با چیز باید سلام سلام برحال این استود کرونا هم که یوزی نیم سپیس کردم طبیعتا هر رو اندازی میگیم که یوزی نیم سپیس کار خوبی نیست ولی من داخلی یک فانکشن این کار رو انجام بدم و طبیعتا این یوزی نیم سپیس به همین فانکشن محدود میشه خوش وقت و اگه کار نمی کردم این دیوریشن کست و دیوریشن و استود کلاک استود کلاک و بیره همه شد این استود کرونا قبلش رو میخواستم خب این از این یه فانکشن دیگه میخوام که کل اون کلش کل اون یه فایلی رو لود کنه مثلا استریم برگر کنم استریم برگر استریم برگر کنم استریم لود طبیعتا اگه کود پروڈکشنی میخواستیم بنویسیم خب این کارا رو نمی کردیم ولی پس هم پرس هم من که همیشون پاس نمی دادم حتما یه پرس یونیکود پاس نمی دادم و الاخر ولی به هم این فیلن جهاب کار ما رو می ده اگر افکو چیکار کن سایزش رو ببین چی چیه سایز باز اگه خیلی فعال اون بزرگ باشه این روش که الان نمیسم کار نمی کنه ولی ولی بیشتر چهار گیگا وایت باشه ولی برای این فکر که ما الان میخونیم بکنیم خب بد نیست 
لان افسط صفر از کجا از ته فایل از ته فایل بیری برقا با ته تو میری ته فایل با صفر فایل صفر فایل این لانگ اشکالی نداره کوین دور و اول فایل ریوانده بعد قاعدتا من طبیعتا نقل برگشتی شو چک کنم ببینم همه فایل خوندم یا نه ولی خوب بینم مشکل نیست اوکی یه فانکشن دیگه میخوام سایزشو بنویسیم بعدشی جیسان استیار بگم این بینچ مارک هم نه کارتان لود است و آن جامی نمیشه چیا؟ ها گفتم فانکشن رو آها خوب فانکشن از قبل دارم نیستم منو فکر میکنم کامش فانکشن سرعت چیز نشده من پرتی تاکسیر سیشار If open this function, we're very going to be on the safe. And that's what Microsoft is probably on the safe. Okay. Oh, has 
لود کرد لود خود فایل اینجا حالا میگم تایم رو در بگیرم تو این چیکار میخوام بکنم میخوام دقیقا این کار بکنم اینا رو برای جیسون تست استارز درست نمیکنم برای جیسون تست درست میکنم ساکس ولی دیت اینجا میگم که تعدادی لوت بیزنیم ولی بیت میکنیم و زمان چند از از که این کار کردیم چی برای مهمه مثلا چند مگا بایت پرسکند اینا پروسس تونستیم پروسس کنیم ولی خیلی به صورت سیفی و اینا وصلی داره شاید بهترش سایکل پر بایت پرس سایکل پر بایت پرس بایت هم سایکل پر بایت هم خوب ولی فیلن میگه باید پرسه که نمونه در بیاریم میگم که دابلی میگه باید پرسه که طبیعتا نمیگه باید باید نمیسه خب چند میگه باید بوده چند سانه طول کشیده سایز Jasonster loops این هم پرسکند هست میکرو بایت بر سان و چی از اون که سر رقم یه چهار رقم باشه میگه باید پرسه که بشه دیگه چهار رقم باشه هفت دو دوتا سایزشو که میدونیم لوب کانت رو من برسیم بعد Thank 
gigabytes, maybe bytes per second, maybe bytes per second, blah, weeks, blah, get تا هم این بیلد دیواری ها بسان نمید حالا حالا باید بشه آیا پنی میگو باید پرسکن باشه شانس رو دیگه پنی میگو باید پرسکن باشه تا صبح تو باشه بسه بیده لوک برنی چجوری کار بخنه بسه سی و دو بیتی هم هست بسه دو بیتی هست من هم هست قد کنید که توی این برنامه اختلاف سرعت رو کن من تقریبا در زمانی میگا باید پرسی کن پایدش رو نمیشن خب چارده ثانیه تو کشیده باید پرسی کن اختلاف پرفرمنس بین دیباگ و ریلیسمون توی همچین برنامه از این لاین شدن فانکشن ها میاد و خب چه کاری که کامپایلر اینسرت میکنه از سر تای فانکشن در واقع فانکشن فریم رو وقتی میسازه و دیستروی میکنه و چک میکنه ببینه که استک ورک رو نشده بود و خب طبیعتا ما کل این ترسیب به جو اپتیمایزیشن دیگه کامپایلر رو طبیعتا دست داره و دستش این لاین شدن فانکشن هست الان من این رو سرعتش خیلی نباید فرقی بکنه احتمالا بکش رو فرم بوستی برد فرمید ولی وقتی ریلیسش بکنی امیدواری بکنی سرعتش خیلی بکتر باشه شکسته چلا پنیم میگو باید پرشت کنیم که البته یه بار چون دوپر بدیم اون خیلی شاید تأثیر نمیشته بشه پنجا یعنی زمان ممکن قابل اعتماد نماشه پنجا با خود هفتصد و پنجا هم باید پرسی کنید هفتصد و پنجا هم باید پرسی کنید هفتصد و پنجا هم باید پرسی کنید همونطور که میبینی یه عدد خیلی قابل احترامه ولی خب برای اینکه بینچمارتمون قابل چیز باشه بینچمارتی بهتری باشه یعنی عددشون نباید طبیعتاً بینچمارتی بهتر خب خیلی کتگوری بزرگیه و خیلی کارهای بیشتری میشه یعنی بینچمارتی ما داریم انجام بینیم ابتدایی ترین کار ممکنه اصلا کار خوبی شاید نیست ولی عددی که ریپورت میکنیم میگا بایت پر سیکند خیلی شاید خوب نباشه بهتر من سایکل سپر بایت رو ریپورت کنم چند تا سایکل سی پیو تو میگه شده هر بایت رو پراسس کنم هر بایت این پوت رو ترانت بسته برای که این کار رو بکنم سرعت سی پیو مو لازم دارم به سرعت سی پیو من طبیعتا روش زیادی بچه درست خوندنش نه دیگه اینجاست دیگه طبیعتا به خاطر استپینگ کلاف به خاطر پاور منجمنتش به خاطر اسمش اسم تکنولوژی شو کنم این کلایی یعنی اسم مختلف دارد ولی به هر حال این وقتی سی پیو استفاده نمیشه به اطلاع کنم پایین بالا میرام بکنم سرعت دیفالت این سی پیو 3 و 6 دقامه گیگا هرتز به سی پیو رایزن 5 ام دی رایزن 5 
اگه من برنامه رو اجرا کنم این کلاک احتمالا میاد دوست باشش البته فکر میکنم پرکور این کلاک فرق کنه باید جدا کنه باید خب من برنامه رو به یک کور هم بایند نکردم اینو داره جاویزه میشه به کور نکنه من هیچ کنم از کورای من نیستش که این اپلیکیشن من داره دوازده این درصد که یه کور سی پیو از هشت یه دون از هشت تا کور باشه رو داره مصرف میکنه کامل ولی هیچ کنم از کورای من نیست که سچویت شده باشه یعنی اینکه این برنامه پروسس من هی داره جا به جا میشه میافته روی این کور میافته یعنی خب سنگل چرده داره چرده هی داره جا به جا میشه به کورای مختلف البته مهم نیست تا یعنی من این و میدونم که سرعت سی پیو میسه و شیش دامان گیگاهرت او من رو حساب کنم بذارید یه ذره بذارید اول بایندش کنیم همجور امتحان بخواییم بکنیم اول بذارید من بر پراسس هم رو بایند کنم به یه سی پیو ببینم چی میشه برای این کار من احتیاج به ای پی آی ویندوز دارم اسم فانکشن رو باید کار کنم هست سیت ترپ افینیتی ماسک یه همین چیز دوبارم که بگم مهم نیست ولی هم برای این برنامه هم چون این مکس رو چیز رو نکرم ولی یه آدم دیفان یه دیگه هم وجود داره که درست بتونی ویندوز رو بکشیم تو اگر من زندگی اون خراب کنیم فانکشن های ویندوزی من خب ما بزنیم بزنیم دو بزنیم سرچ سرچ اگر بزنیم این حال بده همین شده فعلی رو حساب میکنم شده کنم باید بکنم من از توی ویژوال استودیو اف یک سرم بوش ولی فرقی نمی کرده که گوگل می کردم برای سیت تویت دفنیتی مسک و یکی امس دی اینشون باز می کرده فکرم مانکرس ها دیگه به داکیمنتری چنش نمی گه امس دی این نمی دیگه امس دی این در واقع جایی بود که داکیمنتری چنش هست می شود من روزه ترد ماشی پی ترد سیدیم کنسیم فلا فلا بس هفت بکنم بس نام نمی این که مشکل ما نیست اون چیزی که من به این پاس میدم یه بیت مسکه فرست من هشت سی پیو دارم مثل مثال هم هشت بیت پایینش هر بیتش میگه که این ترد اجازه داره رو کدوم سی پیو اجرا بشه هر بیتی که یک باشه من میخوام چون روی کور اجرا بشه بیت پایین پایینش رو یک میکنم و و تمام فقط اچ ترد رو گت پروسس افینیتی مسک آها پروسس افینیتی مسک هم داریم ترد لازم نیست استفاده کنم چون پروسس هم پیشتر یه ترید که نداشت نمیدوستم پروسس هم پیشتر یه ترید که نداشت 
کم نمیتونیم هم بدیم من تخصیل کنسیم این هست این دیگه درد آه اساس این هست این دیگه هم که اوکیه ریکوارمنتش داره لابری خاصی نمیخواد get current process ok set process community mass get current process uh, کارو بکنم برم تو تسک ها ببینید تسک منیجر چسبید سی پی یو یک بون چسبید به صفر و پروسسمون فقط اجازه داره که روی همین همین سی پی یو ران شه از اینجا حتی ممکنه به مالش تو بهترم بشه ولی خب ویندوزم که اومد شروع نداره که مشروع نداره بکنم که تو این سیپیو جدا کنم من چون رو با این نبزارش اوه بسن تا خیلی زیاد سرطا میشه چهت سایی دارت کنید که خود این باز کردن تسک منجر باز بخواد اینکه ویندوز خیلی افیشنت خود باز کردن تسک منجر به پرفورمنس این اثر بزن ولی به هر حال این اتفاقی که همه جا ممکن بیفته خب همون مسئله پنجام دوای پرشکند طبیعتا این عدد رو چه میدونم به ده مگا باید پرسکند و پنجام مگا باید پرسکند باید گردش کنید تو زنید بود ریزاشو اصلا در ازاد نگیرید چون دلال به آملای خیلی زیادی بسته داره بسته که داره بای پایین میشه باش کنید بذاریم یک کار دیگم بکنیم حالا که وارد ای پی ویندوز شدیم بذاریم سرعت پروسسور رو هم از ویندوز بگیریم سرعت پروسسور رو از ویندوز بخوایم بگیریم بذاریم این رو من یک فنکشن کنم حالا که خودم رو ویندوز رو بسته میکنیم کود ویندوز رو یکی دیگه داریم که دابر این سی و دو گرد سی پیو سی پیو تونی باید گرد این که دیگه گرد فرس فرس کورس بگرد خب دیگه همون فرس اسمت مکشنش چی بود؟ کال انتی پروسسور انفورمیشن کال انتی پاور انفورمیشن
хотел выключить. نه Okay, call NT power information. Sorry. Documentation is here. Call NT power information. Could you have a Okay, power base by uh, library and power base edge by power prop. Power prop link. Okay. Output buffer process of power information structure in the data. Existing for each processor. Ah, uh -huh. they have processor. Yet one is now middle. Just for the relevance in a bigger. Retrieve the number of processors. System. What is problem? Which is what we are going to do. Come. من که میدونم چه چهار تا پروسسور بیشتر ندارم فرض عجیبی نیست اینجا و زمینی که این کلا این فانکشن فکر نمی کنم بیشتر از چهار تا رو برگردونم اصلا چون برگردونم در حال ولی یه دونه پروسسور که دارم اصلا لازم نیست اون یکی رو فراهم کنم بذار راه درستش من بنویسم بعد باهاش صحبت این چی این استراکچر I'm 
to support information without providing a service. Um, in نوع تعریف استراک تو سیه کیورد استراک تو سیه تایپ جایی تعریف نیم بکنه برای همین باید تایپ تو کسی رو کنه اسم تایپ هم برای بینید خب اینجا چی میخواستیم ها این پوت بفر و این پوت بفر لینک نال بشه نال پوت رو سیف اوت پوت بفر از اون چیزایی که توی یه هدر یک اون تعریف شده که منوز کجاست خب اینجوری نشه اما فیلد های اون استرکچر چیه قرار بود هم بخواستم درست این انجام بده نه اوکی بخواستم درست انجام درست انجام بده نشه یعنی get system info باید بکنم قبلش get system info get system info ساده بود get system info زیرو آوتش هم میکنیم احتمالا اکسر فانکشن هم زیرو رو زیرو آوت کنیم مثل که هم حتی فیل هم نمیدهیم فیل هم حتی از آقا با بطرم میادیم که فیل نمیدهیم که چیم خب این یکی از فیلد هاش پروسسور کانت نمبر آف پروسسور هست یکی از فیلد هاش نمبر آف پروسسور هست Yeah. Yes, sir. 
Maximize killer in host. I get the size of this. Size of Current megahertz, max megahertz, megahertz limit, all the computation that I have. Put it here. System processor number, maximum square clock processor, which is very much a cap. Number of triples in the megahertz number is the maximum square clock number, the current processor plot. Call. Limits. Zimony other one, print power not change. The line jump max. We have to write it now, buddy. هر وقت من کال کنم همه این رو میگی سر خوب خوب این این اول اول از همه این این سیو دو باید پروسس تو پروسس کار کار رو خواهی میکنم بعد همه اول که هنس خیلی این سیو دو این چه از بیچ گیت پرست 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 این رو بهتره که توی توی بخبوخه بینچمارکنگ هم سلا کنم بینچمارکنگ هم خراب میکنه ولی از درده 
Jadi masa dua ribu و ما فکر میکنم که چیزی مثل تربو بوست که حالا مال اینتله اینم داره پس ببینید این که چجا نداشتیم هایی سو بشیشت هم دیگر سوشت توی کار کردن که میافته ببینید همه یه سیفیه یا آیدل هم که الان تون رو تصادفی اکمال هم سیفیه شما سفر هم کار هایی دارید کاری دیگه خیلی باید سپیو شاید نمی کنم خب کمکی با نکرد من هم از بیون مست مکس مگه هرچش هست که نمی کنم یه پارامش که به این اضافه می کنم هرتز و اینجا من سایکلز پر بایت میخوام باید ببینم که توی توی یه ثانیه چند سایکل رفته کلا چند سایکل آردی تی سی میتونم بکنم نه این دور زمان آردی تی سی دیگه نمیتونم بکنم چون آردی تی سی واقعا تر سایکل ها رو میتونم باش مارم شد بزا اون روش هم بعدش میرم اون روش هم بامدش بود از هر روش میرم اندار رو با هم مقایسه میکنیم من میخوام ببینم که چند سایکل پر بایت مصرف کردم بگیرم چند سایکل مصرف کردم که احتمالا میشه فریکانس هم زب در زمانم و چند بایت یا میشه لوپس زب در اون سایت پس سایکلز پر بایت سایی هست با سی پی مگاهرتز زب در آن مگاهرتز هم بسید بایت هم باید مگاه بایت میجا هستم کرد زب در دی تی تقسیم میبی بایز پس بلی مگاهرتس سپیرومن تو نیست مگاهرتس سپیرومن میلیونه نه دیه میلیون چلی هشت روتون سنفت باشید این باید سایکلز پر بایت و اینجا هم گم که مثلا یه رقمی باشه سایکلز پر بایت یا دیگه رقمی 
Já não vai abertura, não vai abertura. Não vai چهار نیم سایکل پر کنید قابل احترام چهار نیم سایکل پر کنید یکی از اون چیزهایی که من فکر میکنم سی پی های اینتل توش بهتر باشن من یه پارسل مشابه این رو بینچمارک که خدا نوشته بودم بینچمارک کردم عددم بین AMD و اینتل با هم دیگه یه مثلا پونزا بیست درصدی فرق داشت هرچه شک ندارم که میشه برای AMD هم اپتیمایز کرد کدو من خیلی دانشش ندارم که به طور خواست برای AMD این کار بکنم و البته دقت کنید که این کدو ما هیچ کاری برای اپتیمایزیشنش انجام ندادیم مارسل بد نمیشنن خیلی راحته این کدو من میتونستم با همچنان ویرچوال بنویسم و کار بد توش بکنم و بی سایکل پر بایت حروم کنم خیلی راحت از بسی طول سیمون چقدر شده آم دارم چرا یک ساعت آم از یه ذره وقت داریم خب سایکل رو یه جور دیگه هم میشه اندازه گرفتیم من میتونم واقعا از اینجا از اول این فور تا آخر فور تلا سایکل های سی پی رو اندازه بگیم که چند سیکل گذشته و این کار رو با انترنسیکی به اسم RDTSC میتونم انجام بگم instructions پیش که RDTSC read time stamp counter این روزا یه موقعی بزن اینجوری یه موقعی سی پی او یه رجستری داخلی داشتن به اسم تایم استمپ کانتر جزء ام اس ار شون بود جزء ماشین اسپسیفیک رجستراشون بود از زمان پنتیوم یعنی از مثلا جوهات 25 سال پیش یا بیشتر این رجستری وجود داره که فرض کن که هر سی پی او هر سایکلی که هر کلاکی که میزد یه دونه هم این اینو از اپن و میتونه سی باهاش سایکل سی پی رو بشه بعد کم کم سی پی او خب پیچیده شدن مثلا سرعتشون رو کم و زیاد می‌کردن به خاطر پاور منیجمنت تو موقع کم می‌کردن پاور و این باعث می‌شد که فرکانس این آر دی تی اس خیلی مشخص نباشه یعنی نمی‌دونستی تو این داره به چه فرکانسی گوش می‌کنه چون سایکل سی پی رو داره می‌شماره و در لحظه تو نمی‌دونستی که سی پیو تران داره چند سایکل پر ثانیه میز در ثانیه میز و بین مثلا وقتی سی پیو مالتی کور شدن بین کورا اختلاف بود تو این عدد هر کور تایم استمپ کاونتر خودش رو داشت و ممکن بود که سی پیو یعنی برنامه که یه بار که تایم استمپ کاونتر میخونه یه بار دیگه هم که میخونه این دو تا عدد حتی عقبا بره به خاطر اینکه این رو رو کور یک میخونه و تو در تو کور مثلا صفر میخونه از این اتفاق خلاصه میتونست بیفته ولی به هر حال تایم استم کاونتر هم خوندنش خیلی سریع بود چون به اینستراکشن سی پی او و سیستم کال و چیزا اصلا نداره هم خیلی دقیق بود دیگه مخصوصا برای اینجور کار وقتی میخوای سایکل بشماری واقعا سایکل بت الان چند سال از یه جنریشن رو سی پی او به این طرف مثلا تو شاید 4 سال اخیر مثلا 2015 مثلا من دقیقا در جنریشن هستم ولی به از اون موقع به این طرف تایم استم کانتر شده یه ترکانس شده یه علاقه ثابت دیگه سی پیو وقتی سرعت خودشو کم میکنه یا هرچی تایم استم کانتر واقعا سایکل های سی پیو رو نمیشپره 
اگه سی پی سرعت خودش نصف کنه هر کلاکی که میزنه این تایم استپ کانتر دو تا میبره بالا یعنی شده معیار زمان معیار سایکل سی پی دیگه نیست از طرفی و خب برای بعضی کار برای زمان سنج... سنجیدن زمان بهتر شده ولی برای سنجیدن سایکل سی پی یو دیگه خب خیلی بهتر شد و البته الان فکر کنم این RDT سی دیگه مشکل هم نداره که رو کورای مختلف جوال مختلف بده فکر کنم یه چیزی که تو پکیج سی پی بین کورا مشترک اگر اشتباه باز نکنم برداشت من اینه که بین کورا مشترک یعنی RDT سی رو برای سنجیدن زمان خیلی راحت میشه استفاده کرد هیچ مشکلی هم دیگه نداره بهترین تایمر یکی واقعا در هم از نظر رزولوشن هم از نظر پرسیژن و لیتنسی لیتنسیش مخصوصا خیلی خوبه دیگه فکر کنم مثلا 20 نیست باشه سپرم بس اینگاری که کالش بود بلی حزینه کار کردنش خلاصه خیلی کم 20 تا سای کم نمید تایمی که شیاد هم نیست باقید بلی یعنی پشت خواهند کنش حالا ما وقتی میدونیم که سی پی اون زیر لوده و داره با حد اکثر کلاکش کار میکنه در تئوری میدونیم میتونیم از RDTSC به عنوان معیار کلاک هم مقیاس کلاک هم استفاده کنیم که حالا ما داریم از یه راه دیگه هم سایکل پر سیکندمون حساب میکنیم از این راه هم سایکل پر سیکندمون حساب خواهیم کرد ببینیم که چی میشه فقط من یه دونه مقدار شهت شاید تیو هم برمیگردم این سایند نه آن سایند تیو هم نهیم یه دونه آن سایند شهت شاید تیو هم برمیگردم یه معادلی هم داره RDTSCP که اون دو تا فرق با RD سه تا فرق با RDTSC داره یکی این که روی کمی CPI جدید تر روی بله هر چند باز این رو امروز تقریبا میتونی فرد کنید رو همه CPI روی بله هست CPI اینتل و ایمپی ام چند سالی که اول بله ولی خب مثل این استراکچر نیست مثلا 25 سال وجود داره RDTSCP این فرق اولش بود فرق دومش اینه که یه کمی کنتر دلیلش هم اینه که فنس فکر کنم مموری یعنی RDTSCP همه یه رایت هایی که قبلش داشته انجام می شده که سی پی نا کیو کرده در مطمئن میشه که انجام شده فلاش شده رو مموری ساب سیستم همه ریدایی هم خواسته بیاد منتظر میشه بیاد یه همچین چیزیه همه رایت ها مطفیل میشه انجام بشه ریدایی بعدش ایشو ایش کنون ریدایی بعدش ایش کنون ایشو نمی کنه برحال آر بیتی اسی پی کمی کنتره ولی خاصیت فنس مموری داره برای بعضی بعضی وقت لازم داره اگر نمیدونی چیه نگرنش نمشه و یه خاصیت سومی که RDTSCP داره اینه که یه اطلاعات اضافی هم برمیگرده اونم اینه که میگه الان کدوم کور CP داره اجرا میشه که این باز برای مثلا پروفایلر نوشتن خوبه یه سری استفاده ها داره دیگه RDTSCP کور صفری و کور 11 کدوم کور CP میتونی ترید تو ترک کنی ببینی کجاها داره میره کدوم کور CP داره میره چون اتفاق ممکن خیلی سریع بیفته جواب شده من ترید رو پر مثلا چندین بار در ثانیه بیفته با یه اینستراکشن سی پی خوب میشه ترکش کرد ولی خب ما اون رو لازم نداریم برای همین از ار دی تی اس سی استفاده حالا این اینترنسیک ار دی تی اس سی هیچ آها اینترن اچ وای این کلیک کنم بعد این هم رو بدم باشه برام خیلی چیز نکرده من چون ویندوز اسپسیفیکه روز خواهیم که Uh, 
دلیل اینکه اینو من داخل تایم من نوشتم اینو اینکه هزینه این کمتره من دو جور دارم تایم رو اندازه میگیرم دیگه و هر کدوم داخل اون یکی نوشتم به اون یکی اثر میذاشت اینو من داخل نوشتم چون حدثم اینه که تمام مطمئنم که هزینه فراخانی خیلی کم تا هزینه اون رو همین که هم سایکل شموندن تایم عادی خیلی کم تر اصلا میزه اینجا یه دونه هفته در اضافه دارم کارم میخواستم و تبجه بر بودم بعد این هم دابل سایکل سپر باید سو دو حسابی هست با هم سایکل با من گذاشته DSC دابل DSC DSC من بگم این هم پرنگ نمیسیم پرنگیز پس این به دو روش که من در حساب می کنم همچین دارم می کنم جواب می دارم خود من سبونم که همچین رو در حساب همچین رو پر سکنده الان باید به جازی باشی می زینه حتی به هم اشار می کنم به سایکل هم می کنم خب برنامه همون یکم وین سی و دویی شد این تیکرش به طور خاص این دوتا فانکشنش سه تا فانکشن ولی خب حالا اینو برای بنچمارک حالتا اگر از این استفاده کنیم این دوتا رو لازم نداریم من هم چرا اول زهن هم رفت سراغ این
البته ممکنه ما کلا داریم اشتباه میش کنیم تو سایکل اون ما سایکل پر وایتون یعنی اگه سی پی من سرعتش مثلا بشه 4 تا 4 گیگاهرت مثلا دوست کنه سرعتش رو و من نفهمم هیچ از این فانکشن رو من نگن اینو و ار دی تی اس منم همچنان بر اساس 36 دهم گیگاهرت کار کنه که نمیدونم چه جوری ولی به هر حال یه جوری بر اساس اون کار کنه همه اعدادای من غلطه و همه‌شون هم با هم کانسیستنت خواهند دیگه من بلد نیستم چه جوری کلاک سی پی رو در لحظه در بیارم که اون تنظیم راه داره ولی میخواد من بلد نیستم برای اطمینان من میتونم آها یه نفسور بهتری به اسم سی پی یو سی استفاده کنم سی پی یو سی فکر کنم کلاک لحظه ایمون نشون میده ولی اینکه برای همه کراس یا نه من الان میدونم که اون توربو بوست یا هر چی که هست بهش جای دیگه اون مثلا همه کورا رو با هم نمیتونه اصلا بوست کنه هر کور جدوانه بوست میشه این الان خب بیکم کوچیکه ولی اینجا باید هم میتونید بودیم آه بودیم الان رفت 3817 38 و 25 و 38 و بود من از این من از این بیشتر در من بدتر از این چیزی که اینجا سایکل بر بایت هم سایکل پر بایت هم مگا بایت پر سکند هم درسته بکن اصلا انجام مگا بایت پر سکند دارم پراسس بکن ولی سایکلز پر بایت هم از این رو بدتری من سه و شیشت هم گیرس دارم فرض بکنم اون تا سه و هشت هم سه و هشت هم رفته بیشتر سه و هشت هم نمیدونم اون چه جوری حالا بذارین به هر حال برای مقایسه اپتیمایزیشن یا پسیمایزیشن اون وقتی که کدوم رو تغییر بودیم فعلا روی همین سی پیو وقتی داریم کار میکنیم مگا وای پر سیکند هم مقیاس و مقیار خوبی میگه کافی بکنم که این ویدیو رو اینجا تموم کنم یه بعدی میریم سراغ چی؟ بعدی باید بریم سراغ ارور ریپورتینگ باید بریم سراغ به جز ولیدیت رو پارس کردن و کارهای دیگه اوج اوت رو جنریت کردن اینجور چیزی ممنونم که تا میشه کردید